Okay, para naman sa ating learning task 4, um, ito ay para lang sa examples, no? Para magkaroon ng example, ginamit ko yung given ko na example nung ating learning task 1. Ano ba yung nakuha kong distance from my past learning task? So, ito yon yung Cavite, 350 kilometers, then Virac, which is 500 kilometer in distance, and Vigan is 250 kilometer in epicenter's distance. Okay, so ito yung nag kong um, data from our learning task 1. Now here, as you can see, meron tayong um, distance time graph. So, sa distance time graph, ito yun. Yan, makikita kayong two lines sa gitna. So, itong first line na to, it symbolize the P wave or the primary wave. And then, the second line here, ito naman, ito naman ay for the secondary wave or S wave. So, dito sa graph natin, we have Y axis and then x axis. Sa so, y axis natin which is ito yung pa vertical, yan. Yan yung y axis natin. Ito ay for travel time per minutes, okay? So ano ibig sabihin niyan? Yung mga number na nasa gilid pataas symbolized siya ng travel time per minute. So ibig sabihin ito ay 1 minute, 2 minutes, 3 minutes and so on. Kuha? Okay. Now, in gra our graph, we also have here x-axis. Doon sa x-axis natin, meron din tayong numbers. Yung numbers na nagsisignify dito ay for epicenter's distance in kilometers. Okay? So, ibig sabihin, itong 1 dito, ito ay 1,000 kilometers kasi sabi dito, times 10 to the third hour. So, ibig sabihin, itong 1 dito is 1,000 in equivalent in kilometers. E, ma'am, paano po yung mga lines between this kila 1 kilometer, 2 kilometers, 1,000 kilometers? So, ito, ito, yan. Yung mga guwit na yan, ibig sabihin yan, ito ay kilometers, ba, ito ay zero, Tama. Yung unang guhit, yan, is 200. Okay natin. 200. Pangalawang guhit, that's 400. Then, 600. 800. Tapos, 1,000. Okay? Nakuha? So, yung unang guhit dyan, 200, 400, 600, 800 kilometers, 1,000 kilometers. Okay? And so on. So, 1,200, 1,400, 1,600, 1,800, 2,000. And so on. Nakuha po? Eh, ma'am, how about this? Yung y-axis natin, meron din siya mga guhit dyan. So, kung ito nagsisimbolize ng 1 minute, so, 1 minute meron tayong 60 seconds. Tama? Dahil may dalawang line dito, so, ito ay 0, min zero minute or 0 seconds. Next is 20 seconds. Forty seconds, then sixty seconds or one minute. Ako ha, twenty seconds, forty seconds, and sixty seconds or one minute. Ako ha. So kapag dito na next is one minute and twenty seconds, one minute and forty seconds, two minutes. Right? So, madali lang yon. Now, let's go with the plot, plotting of these data gathered. 
kanina, no? Unahin natin yung Cavite. Yung Cavite is 350 km. So, hahanapin natin yung 350 km. So, kung ito ay 200 at 400, so, meaning nasa gitna siya. Tama, nasa gitna yung 350. Yung 300, eh, 350. Siguro, mga nandito yun. Ayan. Nandyan. So, mark mo lang muna ito. Now, using the ruler, tingnan natin kung ilang minutes. Ayan. So, ito yung 350 kilometers. Ilang time or ilang time travel or travel of time in minutes ito ito at ito yung dot dito or yung intersection dito at saka dito sa S wave sukatin natin so meron tayong point zero five kung wala ka yung ruler kung wala ka yung ruler pwede ka yung gumamit ng um a piece of paper na ganyan so ano ang gagawin itong point sa dulo point sa dulo itapat nyo lang sya dun sa s wave kung saan nag intersect and sa, v, sa p wave intersect Ayan. So, markahan lang natin dito daw at dito sa unahan. Now, paano malalaman yung time, ma'am? Yung time. Itapat natin sa zero. Ayan. Dito sa zero. Tapos, yung dulo kung saan nakatapat. So, meaning nakatapat siya dito. So, ilang seconds. So, hindi umabot ng 1 minute, no? Ilang seconds itong Cavite na merong distance or epicenter, epicenter distance na 350 kilometers. So, ilan yung minutes or ilan yung travel time niya? Meron tayong 40 seconds. Kasi 0, 20 seconds, 40 seconds, 1 minute. So, nandito lang siya. So, meron tayong 40 seconds. So, dito, ang travel time niya, o ang difference travel time nitong Cavite is 40 seconds. Nakuha po? O, next, para makuha pa ulit, we have Virac. Si Virac, o yung Virac, ang epicenter distance ng Virac is 500 kilometers. So, nasan yung 500 dyan? Ito ay 1,000, 2,000, 3,000. Nasan yung 500 kilometers? So, nasa gitna nito, tama? So, halimbawa, nandito, kasi 400 at 600, so gitna nun, 500. So, nandito siya. Nandito yung 500. Now, let us draw a line. Siyempre, the drawing tayo ng line. Pamula dito hanggang dun. So, ito at ito. Ayan. So, itong dalawa na to, yung point dito at point, yung point ng primary wave at yung point ng secondary wave, yung intersection kuha tayo ng papel ito yung first line diba, yung dulo tapos yung second line so ito yan so ito at ito ngayon yung ating nakuhang lines here Itapat natin siya dun sa 0 seconds. 
Ito yung zero seconds. Tapos, wow, one minute or 60 seconds. Nakita? Ayan o, oh, ito o. Oh. Alright. So, meron tayong one minute or 60 seconds dito sa 500 kilometer epicenter distance. So, ito ay 1 minute. Right? Nakuha? Okay. Now, let's go with the third one, vegan. So, yung vegan is meron 250 kilometers. So, kung ito ay 0, 200, so nasa gitna 300, so medyo malapit sa 200, no? So, puntahan natin. Yan. So, andito siya. Now, let's make a line again. Yan. Line lang tayo. Yun. So, ito yung intersection. Isa, dalawa. So, ngayon, kuha tayo nito. O, dito naman, para hindi malito. Yan, sa kabila. So, ito at saka ayun. So, ito yung dulo. Tapos, andito daw. Yan. So, ngayon, ito, itatapat na natin sa zero. Sa ating y-axis. Zero. Ayan. Tapos, yung dulo, ano yun? Hindi siya umabot ng 1 minute, no? Seconds lang. Ilang seconds yung travel time? 20 seconds. So, here, sa 250 kilometer epicenter distance, merong time travel na 20 seconds. Right? So, ganun lang kadali kung paano um, gamitin itong ating distance time graph. Now, paano sasagutan yung ating module? Doon, meron tayong questions. So, ito yung questions. So, sa unang question, sabi, an epicenter station is, for example, this one, 350 kilometer away. How long after the first P wave did the first S wave arrive. So, after this P wave, after this P wave, how long? O, how long? Ibig sabihin, gaano katagal bago dumating yung second wave? Okay? So, yun. Dito, sa Cavite, gaano katagal yung travel time bago dumating ang second wave? 40 seconds bago dumating. Dito naman sa Virac, dahil meron siyang 500 kilometers in distance, so, 1 minute yung travel distance bago dumating yung second wave or yung S wave. Dito sa Vigan, 250 kilometers lang siya. So, how many seconds? O ano yung travel time bago dumating ang Second wave, meron lang tayong 20 seconds. Right? Okay. So, ang sagot doon, 40 seconds, 1 minute, and 20 seconds. So, ganun lang kadali. Maraming salamat. Sana may natutunan. God bless.